《延禧攻略》里的顺平为什么被删了很多剧情呢？你们知道吗？明明在剧照中，顺平、陈璧身穿异域服饰，和乾隆亲密的坐着同一部轿子。在剧组宣传的时候，张嘉倪的角色也被强调为一个大 boss。可真到看剧的时候啊，这些画面通通都没有出现，陈璧这个大 boss 也没有发挥出什么实力，反而嗯有点弱。这部分的剧情也是奇奇怪怪，让人摸不着头脑。原来张嘉倪这个角色被删减了很多剧情，很多本该出现。的宫斗手段呢也没有展现出来，所以观众总觉得顺嫔的宫斗水平啊还不如蠢蠢的高贵妃呢。再看同朝代同皇帝的《如懿传》，更是连顺嫔这个角色都没有。也有人说，《延禧攻略》里的顺嫔就是《如懿传》里的韩湘剑，其实并不是哦。历史上的顺嫔不是从异域来的，也并不是外国妃子，真正从异域来的是物理荣妃，也就是韩湘剑啦。那么为啥要删掉顺嫔的大量镜头呢？如果是民族问题，那《如懿传》都拍出来了。为啥延禧不行呢？我仔细的查了一下原因，在小说中呢，张嘉倪要出演的这个角色呀，本来就是荣妃，但是为了规避某些敏感问题，把本该荣妃的戏份全都转移给了顺嫔这个人物。我又仔细查了一下顺嫔的原型，直呼好家伙呀，这个妃子堪称乾隆神秘的嫔妃之一，那神秘程度可能比如意为啥要断发还吸引人了。今天我就给大家讲一下顺嫔这个神奇妃子的存在。顺嫔钮祜。是满洲镶黄旗人，总督艾碧达之女，康熙第二任皇后孝昭仁皇后是她的姑祖母。在《如懿传》中，老年嬛嬛提到的讷亲是她的大伯父，乾隆名臣侧棱是她的二伯父，顺嫔的四叔父阿里衮战功赫赫，乾隆三十四年死在军中，谥号相壮。怎么样，钮祜禄顺嫔这家世是不是很牛啦？在乾隆三十一年的时候，十九岁的顺嫔经过了八旗选秀入宫，比乾隆 boy 整整小了三十七岁啊！入宫后就被封为了。常贵人当年以及第二年七月份的木兰围猎，常贵人都跟着乾隆去了。可以这么说，从他进宫后，只要是乾隆出门玩，带去的妃子中总会有他。乾隆最出名的后妃画像《新写制平图》中，十二个后妃中就有顺嫔的画像了。钮祜禄氏进宫三年后，也就是在他二十一岁的那年，被晋升为了顺嫔。乾隆四十一年，顺嫔因怀孕而被封为了顺妃，并且入住了储秀宫。在《清宫一案研究》中记载了顺妃当年怀孕后又流产的。一案虽然孩子没了，但顺嫔的宠爱丝毫没有减少哦。乾隆四十四年，乾隆 boy 让太监传旨，让顺妃从储秀宫搬进了永寿宫。储秀宫，嗯，我们知道他就已经相当网红了，为何还要换呢？我们之前就讲过，永寿宫是后宫中离养心殿最近的一个宫殿，可见乾隆对顺妃的宠爱程度了。之前讲海兰的时候，我们也提到了，乾隆四十二年的时候，六十三岁的于妃终于熬死了淑妃，成为了众妃之首。可淑妃去世三年。后祭祀仙蚕坛的妃子就成了顺妃。这个祭祀仙蚕坛是什么呢？也被称为亲蚕礼。是的，就是郎华觉得如意越俎代庖，一直耿耿于怀的那个，只有皇后才能主持的亲蚕礼。这顺妃越过了年长的于妃，主持亲蚕礼，可见三十二岁的顺妃成功打败了于妃，成为了众妃之首。可四十岁的顺妃人生突然就走上了下坡路，怎么回事呢？乾隆最神秘的妃子顺嫔，四十岁为何会连降两？几位份呢？如果不是脱胎换骨的钮祜禄于正，我们也不会看到乾隆最神秘的妃子顺妃。她是《延禧攻略》里让璎珞都十分吃她颜值的陈璧，也是历史上被连降两级的钮祜禄氏。她的前半生啊，可以说是非常受宠，但是四十岁成了顺妃的坎儿。乾隆五十二年，顺妃过了自己四十岁的生日，可这个生日可以说是有点寒酸了。本该有的九个银元宝都没有赏赐，生日没有被好好对待，这也就算了。可能啊，乾隆对她的。宠爱有点淡了，可几个月后却发生了一件奇怪的事情。乾隆五十三年正月初九，四十一岁的顺妃突然被降为了顺嫔，封妃时的金印册宝全都交还给了内务府。刚被降为顺嫔没几天，屁股还没有坐热。同月的二十五日，顺嫔又被降为了顺贵人，仅仅十六天之隔，这位置啊，简直是发生了翻天覆地的变化。到底这期间发生了什么呢？我查了一下，他的父亲、族叔、族伯们，先是老爹艾碧达。在乾隆三十九年就过世了。大伯乐亲，乾隆十四年时因出战金川失利获罪，接连遭到了乾隆的申斥。在押送他回京的时候，乾隆说：“你还是挥刀自杀吧。”于是乐亲自尽。二伯父侧棱一开始是乾隆的御前侍卫，后来被升为了两广总督、四川总督以及太子少傅。乾隆二十一年时，因为虚报
战绩被逮捕，在押解回京的途中遭遇了准噶尔士兵，色龙惨遭杀害。好的好的，就此打住。虽然他的两个伯伯犯错了，但犯错的时间太早，顺平当时并没有进攻，也不足以影响顺平的前途，甚至可能会因为他的四叔父阿里滚战功赫赫的原因，纽祜禄氏一进攻就被册封为了贵人。由此可见，顺平被降位分，并不是因为家族出事被牵连。那顺平到底为啥会被降为了贵人呢？历史上的顺平被乾隆连降两级，死因至今成谜。当初《延禧攻略》中张嘉倪演的这个角色一直是备受期待，好不容易到了五十多集，顺平出场了，结果。看了半天，看了个寂寞，没几集就草草下线了。说好的是个难搞的大 boss 呢？电视剧里的顺平神神秘秘，历史上的顺平身上啊更是疑团重重。在清宫档案中，顺平有次生病时，乾隆呢特意把大臣供奉的野鸡赏给了正在病中的顺妃。当时顺妃和乾隆并不在一处，反而是路途遥远的赏赐野鸡，让顺妃去补身体。可见呀、啊，顺妃也曾得到了乾隆的宠爱。可就在乾隆五十三年，半个月内，顺妃接。接连被降了两次位分，从顺妃直接降成了顺贵人。上一段我们也分析了，顺妃并不是因为家族人做错了事儿而被处罚的，所以只能是顺妃本人惹恼了乾隆 boy。在清朝历史中，妃子降级、侍夺封号是非常严重的一种处罚，犯错了被关禁闭、被面壁思过，在妃子的眼中都已经属于是惹恼皇上了，更不要说是直接被皇上降级了，这得是犯了多大的事儿、啊、呀！雍正 boy 的安贵人，也就是安小鸟的原型，就。就是从妃位降为了安贵人，降级赤夺封号，这对妃子本人以及家族都属于奇耻大辱了。被降级为贵人的两年后，也就是乾隆五十五年，顺贵人病逝，享年四十一岁。顺妃接连不断的降级，到底是什么原因？正史上并没有记载，官方档案上也没有提及。但到底为什么被乾隆厌恶，成了历史谜案。真正的原因，只有顺妃本人和乾隆 boy 心里最清楚了。或许这也跟延禧大量的删减顺平镜头有关，毕竟。历史都没有记载的东西，我们后世也不能太过的揣测或过度的演绎。都知道这几年的宫斗剧已经停拍了，对于历史的尊重也成了制作方考虑的最大因素。乾隆五十五年，顺贵人葬入了清东陵的玉陵妃园寝中。很多人都知道乾隆的顺妃，并不知顺贵人。殊不知，那个风光一时的顺妃，就是葬入妃园寝中的顺贵人。宝子们，你们觉得当年顺妃做错了什么事情呢？关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。